Restiamo uniti, buongiorno e ben ritrovati un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì alle 15.30 sui canali 1385 di Antenna Sud. Facciamo qua sempre un bilancio della situazione della pandemia da Covid-19, cerchiamo di scoprire, di capire insieme qual è la situazione eh, nei diversi settori della nostra società. Innanzitutto vado a ringraziare il mio ospite in studio per la compagnia quest'oggi, l'assessore alle attività produttive del comune di Grottaglie, Mario Bonfrate. Buon pomeriggio Assessore, Buon pomeriggio grazie per aver accettato il nostro invito. Dunque il tema quest'oggi è Covid-19, ha annunciato il rientro in classe di alcuni studenti dopo le festività pasquali e le attività commerciali in crisi. Tracciamo dunque un bilancio della terza ondata pandemica nella nostra regione, ovvero la Puglia. Mi collego velocemente con la prima ospite attraverso Skype, vado a salutare la dottoressa Carmen Taurino, dirigente del liceo. Marzolla, Leo Simone Durano di Brindisi. Dirigente, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio, bentrovati. Ed allora, come dicevamo, o meglio, come ha detto il Premier Draghi, la scuola fino alla prima media riaprirà in zona rossa dopo Pasqua. In una conferenza stampa, insomma, Draghi ha spiegato che si tratta di una delle decisioni prese dalla cabina di regia in vista proprio del prossimo decreto anti-Covid che confermerà per il resto le attuali restrizioni. Anche se ha detto non escludo cambiamenti in corso, valuteremo dunque la situazione settimana dopo settimana. Settimana. Asili nido, elementari e prima media aperta, dicevamo, in zona rossa. Attualmente invece nella zona arancioni è prevista già la possibilità di tenere le scuole aperte alle superiori con il 50% degli studenti in presenza. E allora, dottoressa Taurino, se così dovesse essere, perché in tempo di pandemia siamo abituati eh, a insomma, situazioni, a decisioni che possono cambiare poi da un momento all'altro, ma se così dovesse essere, lei a capo di una scuola superiore, vi sentite in qualche modo discriminati, studenti, dunque più adulti a casa? È una scelta di necessità. È eh, chiaro che da parte nostra ci sarebbe la volontà di rientrare tutti a scuola, quindi anche i ragazzi più grandi. Purtroppo però questo stride con una realtà, è quella della difficoltà a trovare la soluzione ottimale sul settore dei trasporti. Quindi ci rendiamo conto anche del fatto che il problema dei trasporti inevitabilmente incida anche sulle scelte di chi debba rientrare a scuola in presenza. Esattamente, dirigente, perché naturalmente il Premier Draghi ha precisato una cosa, aprire ulteriormente aumenta le forme di contagio. Nel frattempo una serie di evidenze scientifiche dice, dimostrano che la scuola fino alla prima media è fonte di contagio in maniera molto limitata, in presenza di tutte le altre restrizioni. Il trasporto e le attività parascolastiche sono invece fonte di contagio. Ecco, quindi anche lo stesso Premier ha parlato insomma, della situazione dei trasporti, fermo restando che mi pare di, di capire che la scuola come ambiente, la classe, resta l'aula, resta un luogo eh, sicuro, esiste ancora, nonostante siamo nella terza ondata, quindi evidentemente c'è stato del tempo nel quale si poteva un po' correre ripari, esiste il problema dei trasporti. Il problema esiste, di fatto abbiamo cercato di affrontarlo in tante occasioni e in tante forme, di fatto ne stiamo parlando da giugno esatto. del 2020, con tavoli di concertazioni, sedute varie, ma eh, fondamentalmente il problema dei trasporti si può ridurre in maniera significativa soltanto nel momento in cui si riduce la percentuale di ragazzi che frequentano in presenza. Quindi eh, ci rendiamo conto che di fatto una vera soluzione ad oggi non c'è, perché il problema si supera solo se partiamo dal presupposto che i ragazzi in frequenza debbano essere eh, in presenza, scusatemi, debbano essere ridotti al 50% o al 75%. Per cui eh, io vedo un ostacolo insormontabile che rispetto all'ideale, cioè ritorniamo tutti in classe, di fatto ci allontana non poco tenendo conto di quella che è la situazione di partenza. I ragazzi hanno frequentato in massima sicurezza, come ho già avuto modo di dire, per quanto riguarda la scuola, perché la scuola, ogni scuola si è attrezzata al meglio per poter accogliere ragazzi 
in assoluta sicurezza e ehm, evitando tutti i rischi di contagio con un'osservanza scrupolosa certo. di quelle che sono le norme anti-covid. È chiaro che però rispetto a ciò che avviene fuori dalla scuola, prima che i ragazzi entrino e dopo che i ragazzi sono usciti, ovviamente è, è un'incognita. E eh certo. Mm, dirigente, quando ci siamo sentite l'ultima volta, nuovamente è stata ospite in un nostro appuntamento, abbiamo parlato ma brevemente della dispersione scolastica. Del tempo in realtà ne è passato. Brevemente perché poi quella volta avevamo necessità di chiudere. Mi fa piacere tornare invece eh, sull'argomento per quello che è il territorio dove lei lavora, garanzia dunque a tutela del diritto all'istruzione di questi ragazzi in questa fascia d'età. Quindi parliamo dei 14 ai 18, ai 18 anni, qual è la situazione? Quanti studenti dirigente Taurino si stanno perdendo per strada pian piano? Ormai è un anno che siamo in questa situazione. La didattica a distanza di fatto crea veramente un divario reale eh, tra chi è, è a rischio di dispersione scolastica e chi non lo è, nel senso che la didattica a distanza crea nuove sacche di dispersione scolastica e aggiunge povertà educative. E possiamo fare l'impossibile per rendere la didattica attraente, ehm, coinvolgente e lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo nel curriculare, addirittura ci siamo eh, cimentati anche in tanti percorsi extracurriculari, proprio per motivare i ragazzi. Però è chiaro che bene o male riusciamo ad acchiappare il ragazzo che di per sé già è motivato e costante nello studio il ragazzo che ha delle difficoltà difficilmente viene recuperato in didattica a distanza o DD per cui mh, io devo dire che la situazione attuale non agevola la dispersione scolastica eh, io le parlo da un liceo dove certo. in effetti eh, il fenomeno è contenuto perché è chiaro che l'utenza è un'utenza che di per sé è molto motivata allo studio in tutti gli indirizzi del nostro liceo però anche nel nostro liceo e comunque sentendomi con i colleghi che dirigono altre scuole sì. eh, è evidente come la dispersione scolastica venga ad aggravarsi in regime di didattica a distanza perché se è vero che all'inizio era forse anche più facile acchiappare questi ragazzi, c'era anche la novità se vogliamo, la sorpresa della situazione attuale, adesso però si deve parlare di una profonda stanchezza per cui i ragazzi che devono collegarsi ogni mattino per poi staccarsi e tornare a fare lo studio domestico per ricollegarsi l'indomani hanno una routine talmente piatta, talmente uguale sempre a se stessa che davvero non, non, non funge da mordente rispetto alla frequenza scolastica a distanza. Perché viene meno poi quello che è l'anima della scuola certo. e la socializzazione e poter scambiare due chiacchiere, poter vivere insieme un momento della pausa ricreativa, e il trovarsi insieme all'ingresso, ritrovarsi all'uscita, sono tutti elementi che la didattica a distanza non può in nessun modo sostituire né tantomeno surrogare. Um, dirigente, per quelle, per quelle che sono le situazioni che poi magari le riportano i suoi docenti, ci sono anche, um, parliamo tra l'altro di un'istruzione in un liceo che dovrebbe poi essere anche un po' il lascia passare, dovrebbe essere eh, diciamo, il um, pezzettino di vita eh, che precede il mondo del lavoro oppure l'istruzione poi all'università, la formazione universitaria, quella che poi dovrebbe formare Uh, i professionisti del domani mm, i suoi docenti le riportano casi magari di giovani uh, promettenti che però in questo momento stanno mettendo addirittura in discussione le loro scelte future allora sulle scelte future no, devo dire che i ragazzi eh, convinti delle loro scelte rimangono convinti delle proprie scelte i ragazzi sono solo amareggiati, si sentono comunque mh, smarriti perché non vedono ancora la luce oltre questo tunnel. Per cui la loro motivazione rimane, ma si chiedono se e quando potranno tornare a scuola. Fondamentalmente è questo è il quesito ricorrente. C'è da dire anche che mh, cerchiamo nelle classi di eh, lavorare anche mediante la peer education per cui il ragazzo magari è più motivato 
più stabile e solido dal punto di vista cognitivo cerca di porre anche eh, in, di mettere a punto tutte quelle che sono le azioni per aiutare il compagno più debole ma tutto questo non basta oltre alla buona volontà dell'insegnante certo. rispetto invece alla domanda che lei mi faceva eh, le confermo che attualmente le scelte rimangono ben salde perché i ragazzi sanno quello che vogliono e d'altra parte stiamo cercando comunque di alimentare questa motivazione anche mediante incontri con l'università da remoto, per cui cerchiamo comunque di non far perdere di vista al loro l'obiettivo, lavorando ovviamente sempre in modalità telematica, quello che riusciamo a fare è solo questo attualmente, ma comunque le occasioni formative per guardare anche oltre il diploma non devono mai mancare, per cui ecco da questo punto di vista no, le rispondo che le scelte rimangono ben salde e lo smarrimento su ciò che li separa dal momento dell'uscita che davvero ultimamente sta diventando paralizzante in alcuni casi. Anche perché insomma soprattutto l'ultimo anno è quello davvero della esatto. condivisione, quella, de, quella dei sogni, è quella di pensare ci ritroveremo negli anni e chissà come e chi saremo. È una fase che tra l'altro appartiene alla vita di ciascuno e in qualche modo questi ragazzi sono, gli viene un po' negata questa fase. Dottoressa Taurino, magari sto per dire una cosa errata e nel caso in cui fosse così mi corregga uh, senza esitazione. Ma um, in base a quello che ha detto mi viene da pensare che evidentemente la scuola, l'istituzione scolastica che è a garanzia di tutti, quindi dei più fortunati e dei meno fortunati, anzi che proprio verso i meno fortunati deve tentare di dare quel qualcosina in più per poter garantire anche a loro, anche a chi non ha una base di partenza certo. solida, rispetto ad altri in questo momento però viene meno questo ruolo della scuola ma non per volontà di qualcuno ma semplicemente perché vanno ad acutizzarsi delle situazioni già precarie quindi in questo frangente dottoressa Taurino l'istituzione, la società ha un po' fallito verso questi ragazzi che invece hanno bisogno? Io non parlo di fallimento in senso assoluto io Parlerei di tentativi costantemente messi in atto per evitare che avvenga questo fallimento, perché poi i segnali alla scuola arrivano, certo. i segnali arrivano ai docenti e al consiglio di classe. Vero è che in questa fase bisognerebbe fare leva soprattutto sulla collaborazione delle famiglie. Come uso sempre dire io, eh, la scuola tende sempre la mano e si spende al massimo per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento del successo formativo per tutti e per ciascuno dei nostri alunni, ma deve aiutarci anche la famiglia. Tante volte la scuola è costretta quando vede questi ragazzi sull'orlo dello smarrimento o del fallimento, perché poi il loro fallimento è il nostro fallimento, dice bene, la scuola è costretta di inseguire questi ragazzi e tante volte anche di inseguire le famiglie. Si fa fatica perché eh, dietro alcuni ragazzi non c'è quel tessuto socio-familiare idoneo perché la collaborazione possa essere proficua. E quindi è un circolo che dovrebbe essere perfetto, è un cerchio che non si chiude. È lì il rischio di fallimento. Se tutti invece concorrono, quindi la scuola, la famiglia, il territorio in generale, il, il rischio di fallimento si riduce notevolmente. C'è l'assessore Bonfrate, ospite in studio, che vuole farle una domanda. Io poi so che la devo anche salutare velocemente, dottoressa Taurino. Comincio già con ringraziarla eh, perché davvero ehm, so che ha un impegno relativamente alla scuola, un collegio docenti credo che abbia. Però se ha tempo le faccio rivolgere una domanda dal, dal nostro assessore che è anche un papà, quindi insomma interessato anche lui in prima persona al mondo della scuola. Prego assessore. Eh, buonasera dirigente, no, la buonasera. mia domanda è relativa a quello che ho letto stamattina sui giornali, circa la possibilità di non bocciare, come eh, per, le prossime, per i prossimi scrutini, cosa pensa di questa cosa che è stata scritta sui giornali? Può essere un aiuto ai ragazzi come lei dice che sono in difficoltà o comunque si preferirebbe sempre bocciare per far capire che la scuola comunque è importante e che bisogna studiare? Come la vedete voi questa cosa che ho letto sui giornali questa mattina? 
Allora, al di là di quelle che sono le notizie che vengono sbandierate, perché di proclami, come le sa Assessore, ne abbiamo ricevuti tantissimi sì. ormai da un anno a questa parte, io esprimo quello che è il mio giudizio personale in merito. Allora, la bocciatura di per sé è frutto di una valutazione no? certo. del Consiglio di classe. La valutazione non è del quanto, ma è del come. Cioè deve avere una funzione di tipo regolativo e, diciamo in gergo anche, metacognitivo. Cosa vuol dire? L'alunno deve potersi rendere conto o deve essere messo nelle condizioni atte a rendersi conto di quello che è stato il suo processo di apprendimento, cioè di come ha lavorato quest'anno. Se questa possibilità viene falsata, non so quanto sia possibile per ogni alunno rendersi conto di quello che è stato il suo processo di apprendimento nel corso dell'anno scolastico. L'anno scorso noi abbiamo già adottato questo sistema, tant'è vero che abbiamo evitato di ammettere all'anno successivo praticamente in rarissimi casi, forse uno o due su mille alunni. Sa di fatto che posso però attestare che in alcuni casi ciò è servito perché l'alunno che ha avuto questa grande opportunità, cioè quella di essere ammessa, pur con delle, ammesso con delle gravi carenze all'anno successivo, si è reso conto di questa mh, grande opportunità e ha lavorato e sta lavorando serenamente e seriamente. Altri alunni invece hanno preso questa opportunità come una grazia ricevuta e di fatto neanche quest'anno stanno dimostrando l'impegno necessario che si richiede per la frequenza scolastica o in DD o in presenza. Tant'è vero che anche quando è stata data la possibilità ad alcuni di questi ragazzi di frequentare in presenza, perché sappiamo che c'è stata una fase no, della certo, scuola su certo, certo. eh, scelta anche per noi delle scuole superiori, bene, questi ragazzi non hanno scelto di frequentare in presenza. E questo è un dato significativo. Non c'è una regola cui... dunque che ci aiuti a comprendere quelli che sono gli effetti di alcune decisioni, sono effetti del tutto soggettivi. Io che credo giustamente... che si debba lasciare la possibilità ai consigli di classe di lavorare in certo. maniera terena, uh -huh. perché eh, l'anno scorso ovviamente questa cosa ci è caduta tra capo e collo, è stata una devasta devastazione che ci ha colpito a marzo. Quest'anno in qualche modo eravamo preparati, per cui abbiamo sempre lavorato nell'ottica della DDI. Non c'è una falsificazione del tempo scuola, c'è un modo diverso di concepire il tempo scuola, sicuramente. Sicuramente manca l'anima perché manca la socialità, ma non è mancato l'impegno né da parte degli insegnanti né da parte di chi tra i ragazzi ha voluto impegnarsi. Stante, stando appunto a queste premesse, ritengo che sia, credo, opportuno Lasciare ai consigli di classe la facoltà di stabilire se ammettere o non ammettere serenamente all'anno successivo, Sono anche perché anche le scuole in questo periodo hanno sempre voluto anche comunicare in maniera pronta, solerte, tempestiva, carenze nei collegamenti da parte dei, propri, dei, dei ragazzi, difficoltà di connessione che talvolta non ci vedevano nel segnale della famiglia, ma eravamo noi scuola a farlo presente ai genitori, ecco perché parlo di collaborazione. Certo, cioè, beh, quel e patto di collaborazione fatto... che mi pare si firmi sin dalla scuola dell'infanzia, perché eh, i due mondi devono necessariamente cooperare per il bene poi finale, no? per il fine ultimo, cioè quello di eh, accompagnare che siano bimbi, che siano ragazzini nella loro crescita, che poi è una crescita eh, sicuramente anche umana e personale. Esattamente, una cooperazione che ovviamente è vitale eh, quando l'alunno è così piccolo, no? partendo dalla scuola dell'infanzia, ma non è meno importante quando l'alunno arriva ad avere 14 anni, invece si pensa, e questa è una realtà devo dire consolidata anche prima della pandemia, che l'adolescente una volta arrivato al liceo se la sappia cavare da solo e in effetti ce ne accorgiamo anche perché la presenza dei genitori in quelli che sono gli organi di rappresentanza, nei consigli di classe, va sempre di più assottigliandosi e quindi diventa a questo punto fondamentale ora più che mai che questa presenza invece torni ad essere forte, collaborativa e propositiva. Grazie mille dunque alla dottoressa Carmen Taurino, io la saluto Grazie perché so che ha necessità Bravo, di andare. Grazie ancora. Io, io vi saluto, vi ringrazio e ci rivediamo. Arrivederci. Sicuramente dirigente, arrivederci. arrivederci. E dunque abbiamo parlato con la dirigente Taurino del liceo Marzola, Leo Simone Durano di Brindisi.
eh, un po' della situazione relativamente insomma, alla scuola, in particolare una scuola superiore. Abbiamo parlato di dispersione scolastica, ma lei ha anche fatto un passaggio fondamentale e ha detto con quelle che sono le possibilità che adesso abbiamo, ovvero da remoto, ci sono per esempio degli incontri con, eh, con l'università, quindi degli incontri di orientamento, di formazione per far sì che i ragazzi che sono in quella fascia d'età in cui devono dare il salto verso il mondo del lavoro, verso l'università, non si perdano per strada. Allora vado a salutare un altro ospite eh, in collegamento via Skype, Angelo Donadeo, mental coach, si occupa di formazione in Italia e all'estero a livello aziendale, sportivo e universitario. Si è specializzato come formatore negli Stati Uniti, eh, ad oggi parte un progetto, cioè in realtà già un progetto che ha due obiettivi, di trasferire allo studente le capacità per controllare al meglio il suo stato mentale ed emotivo, io tra parentesi ci metterei, Donadeo se me le permette, soprattutto in questo periodo di pandemia, e le capacità indispensabili per eh, distinguersi poi nel mondo del lavoro. Innanzitutto buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito Donadeo Buon pomeriggio a voi. ed allora Buon pomeriggio. Uh... Questa, questo progetto di formazione, un progetto che tra l'altro mi pare di capire tocca diverse università del bel paese, quindi dell'Italia intera, questi sono gli obiettivi, quindi cosa accade soprattutto in questo periodo di pandemia, come si aiutano in qualche modo questi ragazzi per fare la scelta migliore poi per il proprio futuro? Allora, eh, in funzione di questo noi appunto abbiamo realizzato il progetto MRA University ed è un progetto che eh, si è sviluppato eh, grazie alla collaborazione con la direzione dell'Università di Foggia e all'Associazione Studentesca Area Nuova. Mm -hmm. eh, come appunto lei ha appena detto, eh, il progetto ha due obiettivi, che è quello di eh, risolvere problematiche eh, legate alla psicologia, alla parte mentale dello studente, soprattutto in questo periodo eh, particolare e ehm, quando parliamo di stati emotivi parliamo per esempio di ansia, di insicurezza nei confronti per esempio di un esame o in vista di un futuro colloquio di lavoro quando invece parliamo di capacità il secondo obiettivo è quello di trasferire agli studenti mh, capacità per rendersi indispensabili in un mercato sempre più competitivo infatti eh, sebbene la laurea sia qualcosa di importante non rappresenta una certezza assoluta per il futuro quindi noi abbiamo realizzato questo progetto eh, che si sviluppa attraverso dei seminari interattivi mm -hmm. dove i ragazzi hanno la possibilità eh, di eh, partecipare in un ambiente eh, senza avere la paura di essere giudicati di voti o di risultati ma dove possono sentirsi liberi di un confronto continuo possono prendere gli strumenti per poter risolvere il loro problematiche a livello diciamo eh, emotivo, emotivo. E, eh, esatto e possono allo stesso tempo sviluppare strumenti per fare quell'esperienza che il mercato del lavoro poi richiederà um, Donadeo come si accede a questi, a questi corsi, a questo progetto? Dunque eh, noi in questo momento stiamo pubblicizzando su tutti i nostri canali social Facebook, Instagram il progetto e eh, attraverso questa pubblicità eh, siamo stati contattati da vari rappresentanti dei dipartimenti in diverse università italiane che ci hanno chiesto la possibilità di avere delle presentazioni gratuite uh -huh. di circa un'ora dove eh, diamo modo di vedere come operiamo e che cosa facciamo quindi risultati che possiamo assicurare all'università e quindi anche ai ragazzi Donadeo, Nel... in, questo, in questo anno di pandemia ha notato dei cambiamenti nei ragazzi? Nel senso, mh, vado un po' eh, così per intuito, magari prima c'era una certa percentuale di ragazzi che necessitava di quello che viene chiamato uno sblocco emotivo, tutti all'università, buon frate, abbiamo ah, avuto sì. paura di qualche esame per quanto avessimo studiato, no? cioè, è accaduto a tutti, eh, però la, la percentuale Donadeo è aumentata, ci sono nuove ansie, nuove paure di questi studenti? Beh, il fatto di non poter vivere la stessa routine, la vita che si faceva prima, eh, ha obbligato lo studente a eh, costruirsi di per sé una routine. Se prima lo studente aveva una sorta di programma che il mondo esterno eh, gli imponeva, eh, che lui seguiva, adesso deve essere lui, quindi deve sviluppare quella maturità e quella consapevolezza che gli consente di organizzare la sua vita e la sua giornata e mantenere in asset la sua mente. 
perché è facile perdere l'equilibrio in questo periodo, ma se lo studente diciamo, impara a eh, come dire, governare il proprio stato emotivo, sicuramente può affrontare e superare il periodo. Noi lavoriamo con tanti studenti che eh, con entusiasmo hanno accolto questo progetto e al di là poi dell'ansia che, diciamo, che viene risolta in funzione di un esame, sì. ci sono tanti problemi che ci chiedono di risolvere. Il fatto per esempio di eh, mantenere alta la concentrazione, eh, come loro stesso hanno detto, per esempio quando viene ehm, scelto un percorso di studi sbagliato, come passare da un percorso a un altro serenamente. Ci sono tantissime situazioni che loro ci chiedono di risolvere. Ma non è solamente questo, perché ci sono per esempio capacità che noi trasferiamo, che tante volte esulano dal percorso di studi classico, sto parlando ad esempio di capacità del problem solving, che in questo periodo è fondamentale, certo. ma che si rivela indispensabile anche quando lo studente diventa il professionista che deve lavorare in un'azienda, perché oggi abbiamo dei ragazzi, degli studenti che da una parte vedono Uh, tanti altri studenti laureati che rimangono a casa senza lavoro anche se hanno delle grandi potenzialità e uh, allo stesso tempo ci sono aziende che richiedono professionisti uh, che si dimostrano indispensabili perché magari diventano parte della soluzione e non parte del problema perché sanno produrre uh, soluzioni e hanno sviluppato quelle capacità di cui stiamo quelle parlando quelle caratteristiche come... magari anche un po' innate e caratteriali Donadeo insomma che fanno la differenza a parità di curriculum allora, possiamo dire che ognuno di noi ha delle predisposizioni, ma eh, allo stesso tempo ogni comportamento è un comportamento appreso. Nel senso che se una persona ha, eh, diciamo, eh, come dire, sviluppato determinate convinzioni limitanti o ha imparato a porsi in modo insicuro davanti a un professore, davanti a una persona in un colloquio di lavoro, può disimparare... Certo. quello che ha imparato e può imparare a sentirsi sicuro può sviluppare nuovi strumenti insomma ci sviluppa... si può sempre migliorare ecco. possiamo sviluppare delle capacità possiamo accedere al nostro potenziale e uh, utilizzare risorse mentali che credevamo non fosse possibile utilizzare è chiaro che servono competenze serve un percorso fatto in modo professionale e serve, servono gli strumenti Va bene, io la ringrazio Donadeo, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Grazie. Assessore Bonfrate, c'è stato un esame all'università, qualche esame insomma, nella sua carriera universitaria, qualcosa che l'abbia fatta un po' penare, eh, le faccio questa domanda mentre invito naturalmente i miei tecnici di regia perché stiamo per entrare nella seconda parte di questo appuntamento in cui parleremo di, di crisi e di attività commerciali in crisi, ma l'università sì, che ricordi ha? Il diritto privato fu un esame che era grosso, si doveva imparare molto a memoria e fu un esame importante, quindi ricordo la tensione di quell'esame. Ma ricordavo che il Donadeo ha parlato di area nuova e l'associazione di cui facevo parte all'università, quindi mi ha fatto tornare indietro di vent'anni. Le, le abbiamo regalato un ricordo un praticamente ricordo quest'oggi, <ride> buon frate. Si torna ogni tanto piacevolmente indietro eh, nel tempo, perché poi come dicevamo prima, quelli sono gli anni che davvero in qualche modo ci hanno formato, no? ci hanno fatto diventare gli uomini e le donne che oggi siamo, gli anni universitari, gli anni del confronto, gli anni anche degli schiaffi e delle porte chiuse in faccia, perché eh, ciascuno di noi ha vissuto sicuramente qualche esame con più ansia, eh, qualcun'altra con meno, magari un brutto voto lo abbiamo preso tutti nella vita, abbiamo capito che dei brutti voti ci si rialza, si va avanti e qualche esame l'abbiamo ripetuto per una seconda o per una terza volta, anche quello un po' forma e ti insegna poi nella vita quando si diventa più adulti, quando magari si entra nel mondo del lavoro che non sempre le cose vanno come pensavamo potessero andare, insomma che questi schiaffi continuano ad arrivare e magari abbiamo in qualche modo, come diceva Donadeo, maturato nel corso del tempo attraverso le nostre esperienze di vita, giuste o ingiuste che abbiamo potuto pensare fossero, abbiamo maturato quella capacità un po' di resilienza, di reazione e di adattamento. Sì. D'accordo? 
Sono d'accordo, ma sono d'accordo con Donadeo, il fatto che adesso non si viva più l'università come, come l'ho vissuta io, andando in aula, parlando con i colleghi, con gli amici, quello è un problema. Quindi le difficoltà che uno ha da solo non, le può, non si può confrontare con nessuno, certo. quindi attraverso questi corsi di formazione oppure riscoprire se stessi, può sicuramente aiutare. Bisogna tenere duro, lo diciamo ai ragazzi, lo diciamo agli studenti, perché Sileri ha dichiarato dopo Pasqua andrà meglio l'estate con più normalità, si procederà con altre aperture, la bella stagione poi è nemica del virus come abbiamo visto già l'estate scorsa. Quindi ragazzi, tornerete a sedervi sui marciapiedi e a prendere appunti e a collaborare tra di voi, a confrontarvi. Siamo fiduciosi. Siamo fiduciosi. Devo andare in collegamento velocemente, contemporaneamente con, c'è cioè un caso di omonimi che mi fa sempre sorridere molto c'è Valentina Fanigliulo consigliera provincia di Brindisi consigliera buon pomeriggio grazie per aver accettato il nostro invito a tutti e contemporaneamente devo salutare uh, Mary Scalone estetista siamo a Mottola signora Scalone buon pomeriggio grazie per aver accettato il mio invito eh, buon pomeriggio e grazie a voi soprattutto. Allora, ora che ci siamo tutti e ci vediamo contemporaneamente, prego la regia di farci vedere questo servizio che è stato realizzato esattamente il 23 marzo dal mio collega Gianmarco Sansolino. Prego regia. Da sabato ha deciso di incatenarsi, nonostante le temperature che nel frattempo si sono fatte anche più rigide. Un segno di protesta estremo, non si può continuare così. Sì, infatti, io, oggi sono un po' stanca, però continuo perché ho messo la mia faccia, ho messo la mia dignità, ho messo l'onore, ho messo tutto e voglio continuare finché non, non vedo altri uh, allo stesso modo e non vedo altri a gridare un urlo, ma non per sussidi o per altro, un urlo quasi anche di pietà perché siamo stanchi che questa categoria viene sempre più sottovalutata. Mary, madre e parrucchiera titolare di questo salone a Mottola, ha deciso di non restare in silenzio. Lo ha inaugurato a novembre 2018 con suo fratello, 22enne. Gli affari andavano bene, ma poi il lockdown. Rispettando le regole, lavorare bene si può, ci spiega. Basta che ci diano l'ok. Okay. Noi rispettiamo tutte le normative, tutti i protocolli. Quindi penso che anche in zona rossa possiamo continuare a lavorare, perché comunque dobbiamo sostenere delle spese abbastanza alte ogni mese. Ha cambiato locale quando si è pensato ad un certo punto di poter riaprire un locale più grande che poteva garantire spazi maggiori, ma non è andata bene purtroppo. No, perché poi nuovamente ad ottobre diventando zona arancione comunque sì abbiamo eh, lavorato, sì, continuato a lavorare, sì, però come si... Come ben si sa, chiudendo anche i ristoranti, chiudendo anche altre attività, ne abbiamo subite anche noi le conseguenze, perché il lavoro eh, diventava effettivamente solo essenziale. Ho tre figli e noi viviamo alla giornata, se non mi entra nulla non posso fare niente. Signora Scalone, ringraziandola ancora una volta per la sua disponibilità ad essere qui in diretta con noi, io so che lei è ancora dinanzi la sua attività. E oggi sono dieci giorni qui in diretta con noi. Lei dice, non, non, chiedo alla regia, non so perché ho un ritorno in studio, um, um, signora Scalone, le, lei mi sente bene? in studio deve spegnere forse la tv mm, qualcuno per caso da voi ha la tv accesa? chiedo alla consigliera Fanigliulo e alla signora Scalone qualcuno ha la tv accesa da voi? perché bisognerebbe abbassare il volume altrimenti ci torna poi l'audio no, no, io... Ok, perfetto, va bene, proviamoci, questo è il bello della diretta e dei collegamenti eh, via Skype che siamo chiamati naturalmente a fare perché in studio non, non, non ci possono essere più persone e la, la pandemia in qualche modo ha influito anche sul nostro modo di operare, di essere giornalisti. Allora, ehm, signora Scalone diceva oggi sono dieci giorni che lei è lì, lei ha detto ehm, al microfono del collega Gianmarco Sansolino, non vogliamo ristori, noi vogliamo semplicemente lavorare e lo facciamo in sicurezza. 
sì, perché ad esempio oggi, dopo dieci giorni e quindi quasi tre settimane di chiusura, ho avuto la bolletta della luce. Certo. Eh, mi scade il 2 di aprile, come faccio a pagarla? Certo. E questo che magari non si capisce, il ristoro doveva esserci dal giorno dopo della chiusura, se proprio vogliamo parlare. Quindi secondo me anche questi ristori con la domanda che dobbiamo fare il 30 di questo mese, fino a che arrivano, mm -hmm. non serviranno nemmeno a pagare quello che ci è arrivato fino ad oggi. E più che... aver perso la clientela e le certo. giornate, perché noi viviamo dalla giornata. Certo. Noi viviamo dalla giornata, una situazione insomma faraginosa anche la richiesta di questi ristori. La consigliera della provincia di Brindisi, eh, Valentina Fanigliulo, eh, consigliera, questa è la realtà che si vive quotidianamente sui territori, perché c'è una donna, una lavoratrice dall'altra parte dice io ho tre figli, noi viviamo alla giornata, e eh, arriva la bolletta della luce, cosa facciamo? Certo, certo, io comprendo perfettamente il disagio che sta vivendo la signora, e che stanno vivendo gran parte dei commercianti non solo qui a certo. Brindisi ma in, tutta, in tutto il paese e anche oltre è chiaro che comunque come dice la signora è, è, se si deve dare un contributo e credo che sia doveroso rispetto alla situazione che stiamo vivendo lo si deve dare in maniera eh, celere proprio perché il commerciante in questo caso deve affrontare le spese che non è che vanno via perché c'è una pandemia, anzi, certo. soprattutto se si, si deve pagare l'affitto di, di un locale, il proprietario del locale non può fare lo sconto perché c'è una pandemia, perché anche lui deve recuperare la spesa. Quindi se questo sussidio non arriva in tempo, comunque bisogna cercare un'alternativa e quantomeno per quanto riguarda la questione che è, è, è diciamo interesse locale e provare anche a trovare degli accordi, in questo caso con l'Enel e quindi cercare di aiutare, di andare incontro. Cioè voglio dire, il Covid sta danneggiando la salute, ma quello che si è venuto a creare intorno al Covid sta danneggiando il sistema psicologico e una persona non può solo avere, eh, come dire, una perdita economica, non può perdere la lucidità e in questo dobbiamo agire in maniera celere, non solo con questi sussidi che comunque non coprono nemmeno eh, il 5% delle perdite annuali, devono essere di più e devono essere celeri, altrimenti si deve trovare un'alternativa. Signora Questo... Scalone, lei ha detto che lo ha fatto per dare un segnale, si aspetta che qualche suo collega faccia lo stesso, insomma l'obiettivo è quello di farvi sentire in maniera massiccia? In maniera solidale comunque la, la mia protesta è vero che è nata come estetista, sì. però il problema principale riguarda tutte le partite IVA, e certo, quindi certo, comunque certo. La, la solidarietà da parte di tutte le altre partite IVA io la sto ricevendo. Ma da a parte la solidarietà provarmi... signora Scalone, mi interessa sapere una cosa, a parte la solidarietà, cioè in questi dieci giorni che lei è lì con le manette alla porta d'entrata della sua attività commerciale a dire a gran voce, ed è per questo che la ringrazio per aver accettato il nostro invito, ehm, a dire a gran voce la situazione è questa, quindi veramente cioè, risulta difficile anche per me parlare dinanzi ad una mamma che dice ho tre figli qui se non lavoro cioè, non sappiamo come fare. E, cioè, lei oltre alla solidarietà ha ricevuto qualcos'altro? Cioè, qualcuno le è venuto incontro per dire cerchiamo di fare questo? Uh, beh, un, ho un amico che si è incatenato a Torino, un ristoratore pure, quindi magari se siamo di più sicuramente il rumore è più forte, quindi è normale che magari spero anche in questo. Insomma il rumore è più forte, dice, dice Mary Scalone, se siamo di più magari evidentemente ci sentono maggiormente. Signora Scalone, io la ringrazio per aver accettato il nostro invito, eh, perché adesso andiamo grazie. a sentire, grazie ancora, naturalmente ci, eh, ci sentiamo, ci aggiorniamo, noi la, la monitoriamo mentre lei mentre lei è lì, grazie mille eh, non vada via consigliera grazie. Fanigliulo nel frattempo perché la signora Scalone dice siamo in tanti, io non rappresento solamente me stessa eh, buon frate fa, fa un certo effetto vedere una donna con le manette che dice io voglio semplicemente lavorare 
Sì, la consigliera Fanilulo diceva bene, le azioni devono essere molto più rapide perché noi come amministrazioni locali abbiamo un po' le mani legate, i trasferimenti nazionali non ci permettono di aiutare un granché le attività che sono comunque chiuse e in difficoltà. Noi nel nostro picco abbiamo aiutato attraverso alcune iniziative alcuni settori, in particolare quello che abbiamo, abbiamo aiutato è il settore orica grottaglie con dei contributi. Ma mi sembra anche lì, bisogna fare una scelta con quelli bisogna che sono i fondi, scelta. consigliera Panigliulo mi sì. dà ragione, con quelli che sono i fondi, buon frate, voi stessi dite, cioè, qualcuno dobbiamo questo, aiutare. Però non va, abbiamo iniziato da quello perché è una categoria certo. che ha sofferto particolarmente, il settore orica continua a soffrire certo. le limitazioni, alcune attività non hanno proprio riaperto, quindi ci siamo, abbiamo deciso di fare questa scelta come amministrazione. Uh, se da un lato abbiamo ascoltato la signora Mary Scalone con la sua protesta anche abbastanza forte, um, chiedo cortesemente, uh, consigliera Fanigliulo stia con noi perché vengo subito da lei, ma dico alla regia se nel frattempo possiamo chiamare... Sì. Anche l'altro ospite, perché ve lo presento tra pochissimo, vi leggo semplicemente il post, figli di un dio minore, state mettendo noi ambulanti come tutti i commercianti nelle condizioni di dover scegliere tra la salute e la nostra dignità nel dover adempiere a tutti i nostri obblighi. Che sia chiaro a tutti la pazienza e ai minimi storici. Siamo stanchi e stufi di dover vedere differenze trattamenti tra singole attività, di vedere la gente ugualmente in giro e noi costretti in casa a dover dare giustificazioni a banche, fornitori, proprietari di locali, commercialisti, Enel, Eni, Acquedotto, IMSS, Inail, Tari, IRPEF, chi più ne ha più ne metta. La cosa peggiore di tutta questa situazione, scrive questa persona che vi vado a presentare tra poco, e accorgersi dopo 30 anni di lavoro di avere un'attività non essenziale, di essere parte di quelle categorie demonizzate come untrici e relegate a pochi, insomma quelli che possono anche chiudere, tanto senza abiti e vestiti non si muore, giusto? Vorrei tanto capire, scrive Salvatore Martina di Casa Ambulanti, chi ha deciso se una maglietta sia meno utile di un cacciavite o di un pacchetto di qualcosina che si può prendere in tabaccheria sia più utile di una pentola perché qui non si deve vedere la moralità delle attività ma il fatto che tutto ciò che è lavoro è lavoro per tutti indipendentemente se sei un lavoratore privato pubblico, autonomo o una partita IVA indipendentemente se hai una palestra, un negozio, un supermercato o una ferramenta o oh, qui stiamo tutti chiusi, scrive Salvatore, Ambulanti di, mh, Salvatore Martina scusate, di Casa Ambulanti, oppure stiamo tutti aperti perché altrimenti ci stiamo solo prendendo in giro. I soldi che avete stanziato, quel fumo negli occhi che da un anno ci state buttando credendo di alleviare le nostre sofferenze, non servono a niente se non a fomentare rabbia e frustrazione. Il 7 aprile o riaprite i mercati... E i negozi chiusi oppure dovremmo farlo autonomamente? Questo è il post pubblico su un social di Salvatore Martina Casa Ambulanti. Martina la saluto, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro grazie. invito. Io ho letto il post preso dal suo profilo pubblico, insomma uh, Martina... L'ultimo pezzettino dice il 7 aprile o riaprite i mercati e negozi chiusi oppure dovremo farlo autonomamente. Prima di lei, non so se lei ci stava guardando, siamo sì. stati virtualmente a Mottola a raccontare di un'altra situazione, di una donna incatenata alla porta della sua attività. Martina, qual è la situazione ormai c'è da dire da un anno a questa parte? Allora, de le devo essere sincera, eh, sincero, l'ultima volta che ci siamo sentiti è cambiato ben poco per noi ambulanti, anzi niente è cambiato, perché tenga, tieni presente che quello che è successo nell'ultimo periodo è mh, strano, cose allucinanti, cioè si parla di ristori, si parla di riaperture, si parla di tutto, poi in fondo poi non c'è per noi, mai niente non c'è, noi dobbiamo combattere ogni volta che c'è un'apertura e una chiusura con tutti i sindaci, di fianco a te c'è l'assessore Mario Bonfate, un mio amico, sì. In tutti i sensi. Lo Ciao Salvatore. E qui, sì, sì. Lo, lo saluto pure. Noi abbiamo dei problemi, eh, non, voglio essere, non voglio andare nel drastico, ma dei problemi sociali, 
sociali. Qua c'è un problema di fondo, noi abbiamo delle famiglie, a parte i discorsi di pagamenti, abbiamo delle famiglie da mantenere. Mia, mia figlia si alza la mattina e dice papà oggi non va a casa, stai, ma sono condizioni, sono. Vediamo, ci chiudono i mercati senza, senza, mh, senza battere ciglio, senza di, dirci cosa dovete fare, cosa possiamo fare per voi, niente, non ci chiamano proprio. L'ultimo posto che ha fatto Emiliano, dico nome e cognome, ha scritto precisamente io ho fatto una riunione con l'associazione di categoria, abbiamo deciso di chiudere questo, questo e questo, ma chi sono le associazioni di categoria? Chi sono? Io questo voglio capire, Confucommercio e Confedercenti a noi non ci hanno mai ascoltati, non ci, non ci pensano proprio, non ci pensano. Noi non abbiamo nessuno, nessuno che ci tuteli, tutto quello che riusciamo a fare lo facciamo noi, lo facciamo noi come a livello privato, a livello. Io frequento lei dice che non c'è io... nessuno che ci rappresenta, magari se il governatore di Puglia ci rappresenti, se il governatore di Puglia Michele Emiliano naturalmente volesse intervenire in uh, diretta. Uh, sarebbe il benvenuto anche telefonicamente, Agari. lo dico per correttezza perché siamo in diretta, quindi insomma visto che è, è stato fatto il suo nome, il governatore può tranquillamente decidere di intervenire. Uh, consigliera Fanigliulo, che cosa rispondiamo a chi dice non è normale perché noi la mattina mi alzo, dice Martina e mia figlia dice anche oggi sei a casa. Che ha ragione. Che ha ragione ed è una situazione veramente eh, che non, non è più sostenibile, cioè qua praticamente in, in alcuni momenti decidono di aprire i parrucchieri, di fare il mercato settimanale, poi in un secondo momento chiudono il mercato settimanale anche se però si lavora all'aperto, però lasciano aperti i parrucchieri perché sono, e anche se sono locali che si lavora al chiuso. Guardi, io onestamente se avessi potere decisionale aprirei con il distanziamento e la mascherina, perché in questo modo potrei almeno evitare che la gente veramente rischi di impazzire. Ha ragione il, il signore che è intervenuto, chiedo scusa non ricordo il nome. Salvatore Martina di Casambulanti. Ok, Salvatore, perdonami, non ricordavo il nome. È frustrante anche la mattina dover dare delle risposte ai propri figli e sinceramente aspettare la decisione di chi non riesce a comprendere il disagio che si sta vivendo è, è ormai è, è diventata una situazione stancosa, mm. stancante. E quindi è normale che poi in questo momento la gente non vuole più rispettare le regole, che vuole prendere decisioni in autonomia che comunque è stanca di dover stanca, dire esatto. ok oggi che faccio è stanca quindi anche l'aumento dei contagi il fatto stesso che secondo me comunque sta condizionando la, la stanchezza poi suppongo proprio... l'avverta maggiormente chi uh, ha, ha rispettato in maniera minuziosa certo. le regole in maniera rigorosa quindi non vede quella gratificazione sì, perché quando sì. è arrivata la, posso, la posso... pandemia insomma Posso dire, Tutti, posso dire sì. una cosa? Posso sì, dire? sì, Martina, prego. Eh, no, è proprio riguardo il discorso dei contagi. No? Noi abbiamo dei comuni, abbiamo, ehm, vi faccio l'esempio, Massafra, che è un mio comune che io frequento, che poi frequento pure il comune di, di Meri, perché io apro pure a motto al mercato. Però parliamo di Massafra. Massafra Meri, naturalmente, cinema, tra... eh, un attimo solo Martina, uh, signora Scalone, sì. naturalmente eh, dovesse desiderare di intervenire, lo faccia, eh, perché noi la, la vediamo. Vada Martina, vada, okay. scusi. Allora, mh, ti faccio l'esempio di Massafra. Massafra nel, in 365 giorni dell'anno scorso, a parte la pandemia tuttora, ha aperto 25, 25 mercati, in, in un anno e mezzo, 25 volte. Allora, ci chiuso il, il sindaco il, ci ha chiuso il mercato esattamente eh, tre mesi fa, dicendo che i contagi erano alti, erano 350 i contagi. Siamo ad oggi, dopo tre mesi, il mercato chiuso, siamo a 460 i contagi. Allora, che significa? Ma cos'è questa fesseria? Noi siamo all'aperto, noi quel problema non ce l'abbiamo. Sono i locali chiusi che creano dei problemi, ma i locali, i grossi locali, i locali di Dimeri, non creano quel problema, che entrano quattro persone alla volta. Non è quello il problema, io non capisco chi gli ha, chi, chi gli ha dato queste indicazioni, che al mercato eh, si prende il Covid, io non lo capisco. Allora Martina, Martina, naturalmente Fabrizio Quarto, il sindaco, il primo cittadino di, di Massafra, è, insomma... Eh, dovesse decidere di intervenire, lo dico anche per i miei tecnici di regia, passateci naturalmente in diretta le 
telefonate. A proposito di un amministratore locale, no. Bonfrate, mi rendo conto eh, che la sua posizione in questo momento è un po' scomoda. Devo ringraziare Bonfrate che ha accettato tra l'altro di essere presente qui all'ultimo minuto e non sapendo assolutamente neanche, lo, io lo dico per onestà intellettuale e per correttezza, non sapendo eh, neppure gli, mh, chi sarebbe intervenuto. Eh, quindi, buon frate, lei però è sempre una persona molto disponibile quando c'è da parlare, è un amministratore di un territorio, di un comune. Io immagino che lei queste cose sulla sua pelle le stia vivendo, cioè i commercianti, gli ambulanti la fermano e le dicono, le dicono assessore, come dobbiamo fare per arrivare a fine mese? Perché? Sì, con Salvatore, con il signor Martino, noi abbiamo avuto comunque un rapporto da sempre, quando si sono costituiti, perché abbiamo rifatto il mercato e sinceramente lo sa Salvatore che ho cercato di aiutare comunque la categoria, perché mi rendo conto che eh, al mercato settimanale, all'aperto, specialmente come strutturato l'olio di Grottaglia, la possibilità di un contagio, comunque la, le distanziamento sociale può essere garantito, però le scelte vengono dall'alto e certe volte c'è l'impossibilità a dover combattere contro scelte che personalmente non condivido. Data i giri che ho fatto al mercato e ho visto che gli operatori del mercato hanno sempre rispettato quello che abbiamo prescritto, quindi distanziamento, mascherine, eh, gel disinfettante, quindi sono comunque con loro. Mi rendo conto che non tutte le categorie sono state considerate che un salone per parrucchieri, la possibilità di esserci in contagio è molto bassa. Anche perché parliamo lì non di un so... rapporto uno a uno con tutti i dispositivi di protezione, come diceva prima la consigliera Fanigliolo, suppongo che all'interno di un parrucchiere o dall'estetista il rapporto è davvero uno a uno con i dispositivi di protezione individuale. Probabilmente è una scarsa rappresentanza. Adesso. Certo, certo, sì. signora Scalone, prego. Uh, perché a proposito dei protocolli, uh, io per poter mantenere mh, uh, e seguire questi protocolli, l'anno scorso ho dovuto chiudere un negozio che purtroppo non permetteva mm. uh, appunto di seguire il giusto distanziamento, certo. E ho cambiato locale, quindi l'apertura era a maggio. Oh, sono rimasta chiusa e mi sono spostata in un altro stabile che è un po' più grande, con finestre e ho riaperto ad agosto quindi ho fatto ulteriori spese circa quasi di 12.000 euro per poter rientrare nei protocolli a ottobre poi abbiamo avuto un crollo perché siamo diventati arancioni è vero, abbiamo lavorato però con la chiusura di altre attività certo c'è cioè meno disponibilità di economica, dice giustamente lei, signora Scalone, meno disponibilità economica da parte insomma, degli utenti, quindi magari qualcuno ci pensa una volta prima di andare a fare una piega in più. Ecco, questa è la realtà, poi bisogna parlare in maniera abbastanza concreta e vera, perché eh, cioè, se in una famiglia ci sono meno entrate, naturalmente si taglia lì dove si può tagliare, che può essere una seduta dal parrucchiere, dall'estetista, che può essere una magliettina in più o un cambio insomma non dobbiamo poi parlare di cose astratte perché la società è questa la gente è questa, questa è la realtà e allora Bonfrate dice io sono, eh, sono vicino cioè io capisco però eh, purtroppo anche noi come comuni siamo limitati perché alcune disposizioni arrivano dall'alto e così andiamo in provincia con la Fanigliulo la Fanigliulo dice fosse per me io con i dispositivi di protezione individuale e con il giusto distanziamento io in realtà aprirei alcune Um, alcune attività superata la provincia andiamo in regione perché per il governo la Puglia è zona rossa ma per il governatore di Puglia Michele Emiliano noi siamo zona rossa rafforzata quindi misure ancora più restrittive oltre alla regola già in vigore diciamo con la fascia di rischio più alta c'è cioè questa ordinanza che prevede tra le altre cose anche il divieto di spostarsi no, dal comune per raggiungere le seconde case, il divieto di entrare in Puglia per raggiungere la seconda casa e poi la chiusura alle 18 per alcune attività commerciali. Ma che poi, la, ma che poi lasci il tabacchino aperto o la, la possibilità di andarsi a prendere il caffè? Questa zona rafforzata non serve a niente perché eh. io esco per andare a fare un caffè. E da proposito di Quindi, questo, consigliera Fanigliulo, esatto. consigliera Fanigliulo, a proposito di ciò che dice, ed era lì che volevamo arrivare, ciò che dice la, la signora Scalone, ehm, insomma 
Ora, me, ma me ne prendo io la responsabilità, fatta la legge ho scoperto l'inganno, nel senso che i furbetti, seppur in zona rossa rafforzata, trovano lo stesso l'escamotage per uscire. Quindi eh, queste condizioni la pagano solamente coloro i quali le rispettano, le regole, consigliera? Eh, ma infatti io, motivo per cui, do ragione a loro e dico che io aprirei tutto con i dispositivi e il distanziamento. Perché comunque tu, quando vai poi in un tabaccaio, che sia per pagare una bolletta o per acquistare un pacco di sigarette, perché non ci vendiamo in giro, quello si fa nella tabaccheria. No, no, assolutamente, tutto possiamo eh, fare qui, quindi, tranne prenderci in che, giro. Eh. È inutile che diciamo le cose come non stanno, perché tante persone all'inizio quando il DPCM parlava di tabaccheria aperta e quant'altro diceva sì, perché là c'è il monopolio e si vende le sigarette. È vero, cioè, è pure questo vero. Però voglio dire, se nella tabaccheria possono entrare due o tre persone alla volta, perché alla bancarella non si possono fermare due o tre persone distanziate? Allora è chiaro che io dico, perché dobbiamo penalizzare le persone che non hanno l'attività e quindi non devono pagare la bolletta, non devono pagare il suolo, non devono pagare quello? È normale. E allora si gira tutto intorno all'economia. Allora decidiamoci, no? capiamo di cosa stiamo parlando, cosa stiamo tutelando. Stiamo tutelando le persone o stiamo tutelando l'economia? Perché se dobbiamo tutelare l'economia, così non la stiamo tutelando, chiudendo tutto. Allora, apriamo con i dispositivi di protezione, con il distanziamento, facciamo come facevamo all'inizio, mettiamo una persona fuori dal punto vendita, lì dove si può fare, mettiamo il conto a persone e piano piano andiamo avanti. È inutile che chiudiamo, poi apriamo due giorni di San Valentino, facciamo 30.000 contagi e poi dopo tre giorni siamo di nuovo in zona rossa. Abbiamo capito in un anno di pandemia che questo non funziona, che solo quello che sta funzionando è la perdita della testa perché la gente non ce la fa più. La gente non ce la fa più. Allora che facciamo? Moriamo di Covid e che cosa? Diventiamo pazzi? E questa è l'unica alternativa che c'è. Bene, allora si è avuto un anno, si è cambiata la squadra. Io sono dell'idea che comunque come è, è, è la stessa, è, cioè cambiando la squadra l'ordine rimane sempre la stessa, è la stessa teoria no? di quella che, 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 che si definisce. Invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia, com'è che suona in economia? Sì, sì. Io non sono una bravissima. Esatto, però. La proprietà commutativa. Cambia, non, cambia, non cambia lo stesso risultato anche se cambi gli ordini degli addenti quindi o cambi la, squ cambi la squadra e poi il concetto è sempre lo stesso non cambia nulla quindi noi dobbiamo pensare che dobbiamo tutelare le persone dobbiamo salvaguardare io però devo essere la... onesta fino in fondo consigliera Fanigliulo quando lei dice sì, sì. noi io personalmente da giornalista è doveroso per me rivolgermi a voi, a lei in qualità di consigliera provinciale, certo. al mio ospite certo. eh, che è un assessore certo. qui in studio, insomma certo. cioè siete voi che dovete rappresentare certo. questi lavoratori, certo. questi cittadini dei vostri territori, certo. ognuno naturalmente per il proprio eh, livello diciamo, di rappresentanza istituzionale. Guardi. Io devo fare un breve, veramente un brevissimo giro di saluti altrimenti ci sfumano sì, dalla regia deve, sì, deve sì, consigliere. Un attimo, sì. perché giustamente lei diceva siamo noi che dobbiamo andare bene noi l'indirizzo politico lo stiamo sempre dando al nazionale quindi noi come comune e come provincia possiamo fare ben poco perché se ti arriva il dpcm e ti arriva l'ordinanza tu come politica comunale e provinciale non puoi fare tanto, chiaro? Certo. Quindi noi abbiamo la volontà di stare dalla parte loro e lo vorremmo fare a 360 gradi, ma è da su che dipendono le decisioni. È chiaro che noi come politica locale e provinciale spingeremo a una giusta riflessione allo Stato. Grazie dunque alla consigliera della provincia di Brindisi, Valentina Affanigliulo, vado velocemente a salutare anche da Mottola. Grazie, a voi. Grazie, Grazie a voi. consigliera. Vado a Mottola a salutare la signora Mary Scalone, estetista. Signora, ci risentiamo prossimamente, come le dicevo prima, noi insomma torniamo, la, la monitoriamo. Io mi auguro mi stacchino prima che prendono in mano la situazione, perché il bello sarebbe che anche tutti i comuni capissero che effettivamente stanno perdendo il comune, stanno perdendo il paese. Ce lo auguriamo anche noi. Partire, Io devo però sono in chiusura, devo mano, necessariamente però. salutarvi, altrimenti mi sfumano. Salvatore Martina. 
Beh, io dico solamente una cosa, eh, se loro il 6 decidono di farci aprire che i sindaci non ci ostacolino, che ci lasciano lavorare, perché non possiamo aprire a macchia di leopardo come è successo nell'ultima normativa. Se, il, se il, il decreto dice che gli ambulanti possono aprire, che i sindaci ci lasciano perdere, ci lasciano lavorare, perché non siamo più in una situazione di poter mantenere le famiglie. Sia chiaro, eh? Sennò, o poi ognuno di, noi, ognuno di loro si prenderà le proprie responsabilità. Sono parole insomma di rabbia, Foti, la ringrazio Salvatore Martina, buon frate siamo veramente grazie in chiusura, voi, le chiedo una chiosa finale perché altrimenti ci sfumano, insomma mh, mi, mi spiace sempre dover chiudere perché poi sono sempre a temi molto attuali che trattiamo e trattiamo davvero di cose concrete e di drammi in questo Purtroppo momento. Purtroppo ne trattiamo da troppo tempo, effettivamente sì. le scelte fatte... La stanchezza la comincia a farti stanchezza. sentire. Non, 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 non sono preoccupato per l'aspetto sociale, quello certo. che potrebbe, le Bellissimo. conseguenze Bellissimo. di questo che le sto capitando. Io sono preoccupato per questo. Non do troppe colpe al governo, però le scelte fatte sono uguali a quelle del passato. Quindi bisognerebbe fare veramente un cambio di rotta. Non c'è stato, non e si è visto questo cambio di rotta. Aspettiamo che i vaccini siano la chiave di volta. Speriamo dunque bene, davvero devo chiudere, vi ringrazio per averci scelto, per averci seguito, restiamo uniti, torna esattamente domani, ora 15.30 in punto su Antenna Sud, grazie a tutti voi. Arrivederci. Grazie, grazie, grazie.